Así nació el Dr. Simi. En los últimos días, los peluches del Dr. Simi se han vuelto muy populares. Ya que en conciertos, incluso en eventos, los fanáticos los avientan como muestra de cariño. Y sería tras esto que muchos se preguntaron ¿Quién es el Dr. Simi? Y es que además de los peluches, lo hemos visto bailar, esto en forma de botarga, en diferentes sucursales de las farmacias similares. Y es que es el personaje que promociona esta empresa. Eso sí, su historia es muy interesante y vale la pena que la conozcas. El dueño de las farmacias similares es Víctor González. Él decidió que su empresa tuviera un personaje. Eso sí, creó un muñeco que transmitiera seguridad y confianza. Es así que trabajó con Oscar de la Sierra, quien era parte de su equipo. Y juntos encontraron a Daniel Burgos, la persona que le iba a dar vida tal cual. Víctor González, el dueño de la empresa, pidió a su personaje de la siguiente manera. Quiero un muñeco que dé confianza, tranquilidad, que se vea que sabe mucho, una persona grande, pero que también quiero que sea picarón, que sea divertido, que tenga esa mezcla. Es así que se basaron en aquel famoso actor de la época de oro llamado Joaquín Pardaví. Él tenía un personaje llamado Don Susanito Peñafiel y Somellera. Un personaje tal cual, que transmitía confianza, tranquilidad, era grande, pero también pícaro, e incluso divertido. Es así que así nació el Dr. Simi. Y si nos damos cuenta, tal cual, si comparamos a Don Susanita, interpretado por Joaquín Pardavé, y al Dr. Simi, son iguales. Ahora bien, hay que ser claros, las farmacias similares son un negocio, pero también han ayudado a la salud de millones de mexicanos. Y es que la salud en México es muy precaria. Pero las farmacias similares, junto a miles de doctores que trabajan todos los días para ofrecer consultas económicas y ayudar a la población, han podido mejorar esto. Te repito, farmacias similares es un negocio y lucra y lucra bastante y gana muchísimo. Pero según expertos, tiene su lado bueno. Costos bajos, tanto de medicamentos, tanto de consulta. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. 